a perder, lo sé. Vale, 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 sí. Entonces, por favor, si es que puede volver hacia atrás un poquito. Sí, bueno, damos la más cordial bienvenida a la senadora Victoria Sandino. We are welcoming the senator Victoria Sandino. Ex guerrillera y negociadora de las FARC. She was an ex uh, guerrillera and uh, negotiator from las FARC que nos va a hablar eh, un poco sobre la realidad de Colombia, el contexto para las próximas elecciones. She's going to speak and she's going to talk to us about the context in Colombia and also about the new elections, la the justicia. future elections. Sorry, yes. Sí, no, no, adelante. No, go ahead. Yeah, ah, la nomás. justicia y la liberación de Colombia about justice and uh, Colombia freedom and liberation. Bueno, aquí preguntamos a, a la senadora qué tiene el día de hoy para tomar y compartir con nosotras y con nosotros. So first we are going to ask the senator what type of information she would like to share with us today. No, 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 primero. La bebida. la bebida. No, I'm sorry. First, tomar. Este es un happy hour. First, the drink. Salud. Um, this is a happy hour. So first the drink. Um, cheers. Entonces, eh, preguntamos, te preguntamos, Victoria, ¿qué es lo que tienes para tomar y qué representa con respecto a las luchas y culturas de Colombia? So, first question, Victoria, please, what is that the represent and the, the fights and, um, and the, the fight for, for Colombia? Bueno, muchas gracias por esta invitación, James, eh, y todo el equipo de Justicia Global eh, o de Alianza por la Justicia Global. Eh, muy complacida de estar con ustedes aquí. Thank you so much for having me here. Thank you everybody. And thank you the, the staff from the Alianza and Justicia Global. Eh, hoy estoy aquí compartiendo con ustedes, encantada. No veo las demás personas que están, pero sé que eh, en este momento, pues es un momento bonito para compartir y conocernos. Um, I am a very, very happy to be here. It's a very good moment to meet each other and get to know each other. Although I don't, I cannot see all the faces, but I'm very happy to be here and thank you for having me here. Brindo con ustedes esta cerveza artesanal. Eh, se llama La Trocha. Así se llama. La Trocha, tomando el camino de la paz. Eh, es una cerveza, repito, artesanal elaborada por un grupo de compañeros y compañeras que están en proceso de reincorporación. Uh, so I am sharing here, I'm sharing with you this uh, an artes, uh, art, artisan beer. Um, and uh, this beer um, is, has been made by local people here. This bueno, no, beer is called no, no, the no. Trocha, is a beer that has been elaborated by a group of parents that are in the process of the reincorporation. Repito, les invito a que brindemos, brindemos por la paz, brindemos por la solidaridad y brindemos por los encuentros. So let's, let's cheer uh, together uh, and let's uh, be together to obtain peace and to... to work together towards peace. Tenemos que hacerlo dos veces porque en inglés y en español. And twice because we're doing it in English and Spanish. I wanted to just add in English, this is the uh, ex guerrilla, the people who are reincorporated that have created this as one of their productive projects um, without help from the state. They had to do this amongst themselves and with the communities they reincorporated into. Para explicar la, el proyecto productivo. Y mi camiseta es de la trocha. My t-shirt is from the trocha. Mi ca camiseta. Y quiero uh, decir también que uh, estamos muy felices que Bencos Biojo um, 
Israel uh, Zuniga no ha uh, unido con nosotros ahora y uh, no podemos uh, verte. Ok, bueno. <laughs> uh, es, es, uh, uh, we are very, I'm very happy that Israel Alberto Zuniga is here today with us. And I was not going to be, it was possible to don't see him, but then now we are seeing him, so. <laughs> Y tiene una, una, una bebida uh, que puede mostrarnos y explicar un poquito lo que significa. Do you have any beverage, <laughs> any drinker, so you can show us more or less what, <laughs> what, what, are, you está tomando what, are, to what are you drinking uh, now? <laughs> está en tratamiento médico, ni puede tomar café. Ni puede tomar alcohol. He is under, <laughs> under medical treatment, so he cannot drink oh, okay. coffee, he cannot drink alcohol. Wow. Pero, ah, Pero sin embargo, podemos referenciarles un buen biche. Les recomiendo un biche que es una bebida espirituosa. Claro. De los afro de la costa pacífica. However, y que entre todo genera la resistencia, la resistencia de nuestros pueblos pero igualmente la alegría y Tengo. el entusiasmo y la esperanza. Espera sí. que la traductora está, sí. tiene que ir despacio por, porque no es simultánea. Correcto, correcto. So, I, um, but still we can, we can talk about the beach and um, um, we can refer to that and uh, we can talk about all the efforts that we are trying to do to, to keep the, the peace. Yo he probado este biche en, en Buenaventura. Uh, and it's an spiritual, I'm sorry, it's an spiritual drink sí. that represent the, the fight to, to keep peace. And also with the Afro-Colombians. Seguimos, yeah, nuestros pueblos siguen cantando y danzando, esperanzados en un mejor futuro. Our, our people, our village is uh, happy and with the hope to, to live in peace. Bueno, we mantenemos la esperanza. We bienvenidos. Have hope. Welcome. Yes. Thank you. Bueno, um, Juan Brindiza otra vez para la, la bienvenida, el bienvenido al, al Beco. <laughs> <laughs> Bueno, Welcome eh, again. A tu salud. Hablar. A salud. Que en la mayoría de webinars no tienen tantos brindices, ¿no? The majority, the majority of webinars they don't have, they don't, they don't cheer all the time. So many times, right? Yeah, so many times. Bueno, es, estoy alegre de estar con ustedes, Raquel Mogollón, aquí también con Alianza por la Justicia Global. Y un grupo que se llama Camino Común, Solidaridad Internacional uh, entre los pueblos de la Avia Yala, como nos, dice, nos, han, en, es, nos han enseñado aquí. Los, las Américas no tanto como Avia Yala, la tierra original. Y que nos gustaría saber un poquito de, de sus vidas, Victoria y Bencos, eh, pues por lo menos... Digamos, antes de, de que se reunieran con, con los FARC y, y cómo han llegado a estar aquí en este momento, ¿no? eh, esa experiencia que se le ofrece en este momento de construir la paz en, en, en condiciones tan difíciles. I can translate that. Um, so I'm just asking them if they would share a little bit with us about their lives, even going back to before they, they became associated and joined with the FARC, with the, um, the, the um, rebellion, and how that experience is influencing and they carries with them in this time of difficulty in building the peace in Colombia. Victoria. <laughs> bueno, esa es una historia bastante larga, pero trataremos de, de resumirla como creo yo, la historia de muchas mujeres y hombres luchadores de nuestro país. Well, that is a long story, and I will try to uh, do uh, uh, res resume the, the story as I believe the story of many women, men and women from our country. Um, yo soy de origen rural, 
campesina, digámoslo, eh, de origen también con identidad negra. Mi madre es una mujer negra, eh, habitante de la ruralidad colombiana, pobre, toda mi familia. I am uh, from rural origins. Uh, my mother herself is a black woman. I am from uh, black origin, uh, from the rural, rural area from Colombia. Como lo dije en alguna oportunidad, eh, no obstante a la pobreza, tuve una infancia feliz, creo yo, con mucho amor en mi familia. As I, as I, I mentioned previously, uh, regardless uh, of po poverty, I, I had a happy childhood. No obstante a la precariedad económica y a... a aspectos de racismo y de, de discriminación que se vivía en el territorio por parte de, de otros eh, que no eran negros porque era una población donde no habían tanta tanta gente negra. Uh, regardless of the uh, many challenges, economic challenges, uh, like racism as well, discrimination from other po uh, po uh, places or near towns uh, where, where there weren't that many black uh, population. El caso es que empecé mi formación académica en el colegio bachillerato y allí me vinculé al activismo juvenil y político. I started my uh, education at uh, the, uh, uh, disculpe, ¿puede repetir el nombre del colegio? No, que okay. me puse a estudiar en el colegio de la educación de bachillerato, le decimos en Colombia. High school. Okay. Uh, so then I started uh, education and I, uh, we call the bachillerato, which is, will be high school here. Uh, and continue, por favor. Estuve, me vinculé al activismo juvenil y estudiantil en ese contexto de, de la educación media básica en mi, cole, en mi país. And that's when I got involved in the youth activism and that kind of movement in my country. Pero eso también de inmediato estuvo contrarrestado por la violencia eh, paramilitar en mi departamento. Uh, but that was encountered by, by military uh, violence from my department. Yo soy del noroccidente de Colombia, donde se desarrolló de manera violenta los grupos paramilitares. I am from uh, Colombia, noroccidente, uh, where, where the violence uh, erupted in Colombia. From the side where there was very much paramilitary violence. Paramilitary, yes. Esa violencia política que se desarrollaba contra los líderes y lideresas en el territorio también golpeaba a, en mi caso, a la juventud, a la familia que salió desplazada y yo también tuve que salir del territorio. That political violence attacked or went against uh, the leaders uh, within the youth, uh, youth uh, and the community, uh, which were displaced as I, I was and I had to leave the territory. Finalmente estuve en, en, eh, en Bogotá, vine hasta Bogotá, o sea, aquí en la capital donde me encuentro, a estudiar eh, comunicación social, periodismo. Y, pero aquí la violencia también nos persiguió en la capital del país, asesinando a muchos compañeros. Uh, finally, I was, uh, I ended up moving to Bogotá, where I am uh, currently living, where I came to study uh, uh, periodismo. Um, journalism. Journalism. I'm so sorry, I couldn't think of the word. Journalism mm -hmm. or, uh, yes. And communication, right. Sí. Y, y bueno, es. And she said that the violence also pursued her in Bogotá, that they also lost people in Bogotá, mm. in the capital. Esa situación de, de violencia me llevó a tomar la decisión de incorporarme a la insurgencia en el año 93. 
that uh, violent situation made me uh, incorporate or join the urgency in, in Surgencia uh, mm -hmm. in, in 1993. Y, y bueno, de eso es otra historia de ahí en adelante, pero así ha sido un poco como toda esta situación de violencia, de militancia política y de compromiso social que hemos tenido. Uh, that's a whole different story, but that's basically the, the kind of violence we've been going through, through political uh, uh, militarization and all the violence that we've been going through. That's un, un brindis para tu sobrevivencia y para los que no, para todos los que, que no están con nosotros ahora. Cheers to the, your survival and to all those that are not with us anymore as well. Bueno, compañero. Y, y sí, la historia de el común denominador de la, en, la, en la historia de quienes en un momento determinado nos alzamos en armas en Colombia es la pobreza. Por ejemplo, yo soy hijo de, de personas que fueron desplazadas en el, ciclo, en el primer ciclo de la violencia de la ruralidad proveniente de... Something that we... De, del something campo, that we share Bolívar. in common for all, all of us that uh, uh, got up in arms. Uh, something that we all share in common is poverty. Uh, I'm, I'm as well, I'm as well lived in a poverty situation. Uh, puede continuar de la, cuando terminó de, de que la pobreza y que estas tienen en común. Entonces yo soy hijo de, de, de la periferia de Barranquilla, de los barrios de invasión donde había que pelearse por absolutamente todo. Y cuando digo absolutamente todo, las características de esos barrios de invasión es la falta de servicios públicos y la falta de absolutamente toda infraestructura que dignificara la vida. So basically, I am a son of the periferia. Uh, so what that means is uh, the, where we had to get up and fight against everything, uh, where there was a, lack, a lot of lack of public services, uh, lack, lack of resources, lack of opportunities, Crecemos precisamente en medio de, esa, de ese torbellino que significa esa lucha constante por la sobrevivencia. Y es allí cuando a mediados de los 80 este, nos incorporamos de manera efectiva y directa a la lucha por el agua potable para el suroccidente de Barranquilla. Uh, so we grow in that uh, constant fight for survival. Uh, that's why in the mid uh, 80s, that's when I joined to fight uh, to gain uh, 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 access to public uh, to water. Drinkable. Uh, irrigation, drinkable water. En un proceso de unidad obrero, campesina y popular, así denominada en su momento, este, en medio de, de la expresión folclórica de nuestros pueblos, generamos una dinámica que llamamos en su momento los las guachernas, pero las guachernas y las marchas de antorcha precisamente porque había todo un proceso de racionalización de del servicio del fluido eléctrico. O sea, quedaban en la penumbra todas todos sus barrios del suroccidente. Ah, uh, that's, that's so we all came into unity uh, from all uh, parts of life, uh, you know, farmers, the popular uh, Everyone came together. Um, I'm so sorry, I messed up the rest of it. He spoke real fast. Habló muy rápido. Puede continuar. He's living, so he's, this is on the coast in Barranquilla. And the outer sides of the cities were where they pushed. It wasn't like suburbs here where people were pushed out and, and didn't get his services. And people who were displaced would come in to the outer edges of the city to try to find places to what we call, what they, they call invade, but it's squat. And so then they were able to come together with workers, with, with peasants, with the different groups that were oppressed to fight for pot just for potable water. Este periodo este coincide con, al, con un fenómeno que hay que resaltar y que hoy pervive en la sociedad colombiana. This Mucho phenomenon uh, coincides with a certain phenomenon that it's uh, happening within the Colombian uh, community. 
y es la elección popular de alcaldes. Es lo cual And permitió que el popular elección of mayors. Lo cual permitió que el movimiento popular se encausara y generara nuevas dinámicas políticas en la ciudad. Con lo cual trajo como consecuencia que la clase política tradicional viera como una amenaza a quienes en su momento encaramos la situación y nos pusimos al frente de la lucha porque los elementos eran cambios de los servicios públicos por votos. So that's when we all came together and we started changing uh, the whole uh, scenario of, uh, I, I believe he's uh, uh, um, talking about elections. Uh, then the traditional way of doing elections, uh, we all came together for uh, the political dynamics changed and uh, they were uh, very uh, threatened by this. Esta situación de clientelar que aún permanece en la ciudad de Barranquilla, que se caracteriza en la costa atlántica, que se caracteriza por ello, trae como consecuencia, vuelvo y reitero, el asesinato de, de muchísimos compañeros que estuvieron apoyando el movimiento popular en esa década. This uh, public, uh, the popular movement uh, brought out a lot of uh, rejection from the government and a lot of them uh, suffer violence and a lot of consequences because of this. En medio de esa persecución a, a los liderazgos populares del suroccidente es que terminó en las filas de las FARC y ya es otra historia que habría que, que racionalizar. Pero en términos generales, la situación de incorporación este, obedece a, a este elemento de haber estado al frente y acompañando procesos de construcción popular y, y procesos que de una, una manera u otra significaban la búsqueda de la dignificación de la vida en zonas del suroccidente. This ended up on the prosecution of the popular movement leaders, and and some of them even ended in the Sparks hands, uh, which is on a whole another story. Uh, and these are elements that uh, that ended up for being uh, consequences of being at the front of the popular uh, movement, and in Colombia. Eso en términos generales. Pues muchas gracias. That's in general terms. No, muchas gracias. Es muy interesante. Uh, ustedes los dos están de la, la costa caribeña, entonces. This is very interesting. Both of you are from the Caribbean coast. Yo, yo aprendí mucho de la historia de Colombia y de uh, la represión de la gente campesino, negro. Uh, I, I have go. learned. I have learned a lot about the Colombian history and all the problems with the rep repression with the workers and uh, farmers. See, sí, por leer uh, las obras de Manuel Zapata Oliveira. Because I have read the books of Manuel Zapata Oliveira. Sí, uh, en Córdoba, en Córdoba, mi tierra. Sí, sí. In sí. Córdoba, that is my my village, my land. Recomiendo a todos y todos que quieren entender. Hay unos escritores increíbles. Uh, I recommend to all of you or to every, whoever wants to understand, they are some uh, writers that they are incredible. Manuel Zapata Oliveira, Arturo uh, Alape. Manuel Zapata Oliveira, Arturo Alape. Pues uh, yo no estoy aquí para hablar, yo estoy aquí para preguntar. <laughs> but I, I'm not here. I'm not here today to talk, but to ask questions. In esa lista, meter también Alfredo Molano. In that sí, list, exactly. we should place Alfredo Mol Molano. Alfredo Molano. Let's see. Cheers, <laughs> the partner. Sí, cheers, de nuevo, cheers. Eh, salud nuevamente. 
Ok, yo quiero preguntar a ustedes un poquito sobre el proceso de la paz. Uh, nosotros. I would la... like to ask you a little bit about the peace accord process. Nosotros de la Alianza por la Justicia Global uh, estábamos la primera organización um, popular de base de los Estados Unidos a uh, visitar yeah. a Cuba. The Alliance of uh, the, just, the Global Justice is one of the organizations that is in the U.S. Sí, que um, vi visitábamos en Cuba durante las negociaciones de por la paz, don, y ese fue la primera vez que, uh, que yo vi a ustedes. And we used to go to visit Cuba for all these negotiations, and it's the first time that I had the chance to see all of you. Y así, y acá estamos acá, ahora, este era 2015, ahora, Estamos en 2022. And so that was in 2015, and now we are already in 2022. Y hay un acuerdo de paz. Sí, hay un acuerdo de paz, y ustedes ayudaron en negociar esto, pero hay muchos problemas y muchos enemigos de la paz. And it is, it is a, in a peace accord, and you all, you help to obtain it. However, we still face a lot of problems. Así quiero saber, uh, está muerto el sueño por la paz en Colombia, el acuerdo de paz, o hay una lucha todavía por la paz y cómo podemos nosotros uh, internacionalistas uh, apoyar y actuar en uh, solidaridad y especialmente para nosotros de los Estados Unidos. ¿Qué podemos so, hacer? ¿Es un problema I, en nuestro país? I will, so I would like to know if the, the fight to, to obtain peace is still alive or if it's already dead in Colombia. And uh, can you please, puede repetir lo último, por favor? Uh, ¿Cómo nosotros como internacionalistas podemos uh, ayudar, y especialmente nosotros en los Estados Unidos? And also we want to know how, uh, how the foreigners, uh, the international organizations, they can support with this peace agreement and ourselves as Americans, Porque especially entiendo, the U.S. Sí. Porque entiendo que los Estados Unidos tiene un poquito de influencia en, en Colombia. Because I understand <laughs> that the U.S. they have a little bit of influence in Colombia. ¿Quién empieza? <laughs> Not even to laugh about. James, tú eres muy modesto. Diciendo que los Estados Unidos <laughs> tienen un poquito de influencia. You are totally modest <laughs> just saying that um, that the U.S. has just a little bit of influence. It's much vergüenza. Uh, <laughs> I think that I feel more embarrassed than. Los Estados Unidos determinan la política de Colombia. The U.S. determine the the agree, peace agreement in Colombia. Or Recuerdo ese año 2015 cuando eh, James estuvo con la Alianza por la Justicia Global. Y una delegación grande de sindicalistas, eh, de abogados, de defensores de derechos humanos de Estados Unidos. I remember in uh, 2015 that delegation with lawyers and advocates for the peace agreement that they came hay, from the U.S. Aquí hay una gran contradicción porque hay un afecto y un amor eh, un reconocimiento importante hacia el pueblo estadounidense. So here we have a problem because in one side is we recognize, we acknowledge the effort and the support of the U.S. Pero también un rechazo a la injerencia eh, norteamericana, como le llamamos, en los asuntos internos de nuestro país. But also we are we are not happy with the 
with the we are rejecting the interference of the US government in the internal politics in Colombia. Sin embargo, reconocemos que Estados Unidos y la comunidad internacional tienen un papel protagónico en la eh, en el cumplimiento del acuerdo de paz de lo que However, pasa. however we acknowledge that the the role of the US as well as other international organizations is protagonist because they have a lot of influence in what is going on to respect the, the peace agreements. Um, en ese sentido, decir que efectivamente la implementación del acuerdo está en crisis y en crisis porque no ha habido un compromiso puntual, concreto del actual gobierno para mm, cumplir lo que se pactó. So the peace agreement um, is, is struggling. It has, it's in crisis because the, um, it hasn't, um, it hasn't been, uh, it hasn't accomplished all the, all the policies that they needed to be respected. Pero lo que decía James, que si eh, está muerto el acuerdo, no. Ni However, el acuerdo, ni el proceso, ni la esperanza de paz. However, like, um, answering James' question, um, the peace agreement is not dead, neither the process, neither the hope. Porque nosotros seguimos aquí en Colombia trabajando por la paz, por una paz completa realmente que se involucre el cumplimiento de lo que se pactó, pero también la búsqueda de la paz con los distintos actores armados que están en este país. Because here in Colombia we are still looking forward uh, and fight to to make that uh, the peace agreement is respected. Eso lo dejamos claro con la visita que ustedes nos hicieron al territorio en medio de la pandemia y, y seguimos hoy ratificando todo ese sueño y esa apuesta por una paz estable y duradera. And that we were very thankful when you came to visit in the pand uh, during the pandemic and um, we, we keep looking forward to keep fighting to obtain to get the, the respect of the peace agreement. Así que es cierto que no hay cumplimiento, que hay una violación sistemática de los derechos humanos, asesinato a los líderes y a los firmantes de paz, pero eh, tenemos la disposición de, de seguir trabajando por la misma. So even though we know that we have a crisis, we are still committed to keep uh, fighting for it. Benko, Benko complementa. Pues, y también, si puedo, también si nos puede contar algo sobre cómo nos contarían la amplitud en este momento de, de esa esfuerza nacional, popular, en, en términos de, de, de completar, de cumplir los acuerdos también. And how would you let us know how is the process and uh, to try to co comply and fulfillment the peace agreement? How is that process? How can how you tell us a little bit? What does it look like now? Como, uh, how, how it looks now? Eh, Benko, yo sé que va a ampliar, pero quisiera decir algo que preguntó James, que qué aportaría, por ejemplo, desde la Alianza por la Justicia Global o las organizaciones sociales, incluso el Estado, eh, el gobierno o el norteamericano de Estados Unidos. Creo que ya les puedo decir algo al respecto. Can you please, can you, puede, lo siento, puede repetir nuevamente la última parte, algo pasó con el sonido. Yo puedo. Gracias. 
wants to go also answer part of James's question about what can we be doing in the United States and within the organizations, international organizations, but also including the, net, the, the government of the United States, the ways that we can uh, back the peace accord. También para contestar la pregunta de James, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros en los Estados Unidos y organizaciones internacionales para ayudar con el acuerdo de paz ahí en Colombia? Bien. De verdad que desde las organizaciones se puede hacer muchísimo. Un acompañamiento al territorio, un acompañamiento y compromiso del acuer al acuerdo de paz y un acompañamiento o un lobby, si se puede decir, hacia los congresistas y también al gobierno de Estados Unidos para que eh, conmine al gobierno nacional a que cumpla eh, con lo pactado. Uh, a lot can be done. Uh, you can start with uh, giving company uh, coming uh, to the territory uh, as a companion, uh, doing some loving, lobbies, uh, loving work, uh, Lavi, I'm so sorry, Lavi's work at the Congress and the U.S. government and for the U.S. asking to the, for the U.S. government to ask uh, the Colombian government to comply with the peace agreement. I would just you add that, that is demanding and insisting that our government um, in, de, uh, require the Colombian government to, to complete its, its part in the peace accord. Nosotros necesitamos... It's already, it's already translated, it's okay. Okay, so sorry, yes. Okay. Mm. Necesitamos de verdad, eh, frente a una situación muy particular que es eh, la, la detención ilegal, inhumana, en que está nuestro compañero Simón Trinidad, eh, necesitamos que haya una... Nosotros no podemos ir a Estados Unidos, pero sí ustedes pueden tocar puertas para que se defina cuanto antes la situación, la repatriación de Simón Trinidad. Uh, uh, we can basically ask for your help and assistance uh, on regards to the legal, illegal detention and inhumane detention of our partner C Simón Trinidad. Uh, we can't travel to the United States, but you guys can knock on doors and ask for him to be released and sent back to his country. Perdón, sí, un brindis a Simón Trinidad. Sorry, cheers, cheers for Sí. For Simón's liberty, freedom. Y quiero decir que, por supuesto, Simón Trinidad, sin dar toda la historia, pero él era un hombre de paz, un negociador de la paz por por parte de las FARC, y él era uh, detenido en uh, Ecuador mientras que estaba en una misión para seguir, uh, para, uh, durante un periodo antes del, del, del proceso del, uh, por la paz, mientras que las FARC estaba liberando unilateralmente sus uh, prisioneros, uh, uh, sí, prisioneros de guerra sin, sin, la pro, la, la, y sin esto de, por parte de, del Estado. Y Simón era detenido en una misión para liberar prisioneros de guerra uh, de las FARC y extraditado a los Estados Unidos donde está uh, encarcelado en uh, una situación muy cruel y por parte de nosotros de la Alianza por la Justicia Global estamos muy orgullosos que uh, su abogado estadounidense, Mark Burton, es una, un integrante de nuestra mesa directiva. Muy bien. Ben okay, I'm going to try to resume the whole thing. Do you thing. want me to do it? I'm just saying Simon Trinidad, <laughs> he was a negotiator for the FARC, uh, a negotiator for peace. He wasn't a military man. Uh, and at the point that the FARC was trying to uh, get a peace process, you know, jumpstart peace process by unilaterally releasing their own prisoners of war while the Colombian government 
had like seven to 10,000 political prisoners and prisoners of war and was not releasing them at all. He was arrested in Ecuador on, on a mission to achieve, uh, to release prisoners extradited to the United States and is being held under very difficult conditions, uh, solitary confinement. And we're proud to say in the Alliance for Global Justice that his US lawyer, Mark Burton, is a member of our board of directors. Okay, perdón. Thank you for doing that. <laughs> ¿Qué podemos decir con referencia al proceso de paz? Para llamarlo de manera correcta, el armisticio de las partes. What can we say in reference to the towards the peace agreement as to call it a, a certain way in reference to the SFARC? Los sueños del pueblo colombiano por conseguir esa esquiva condición de la sociedad dream, siguen intactos. The dream from the Colombian uh, uh, community uh, people that is still, I'm sorry, what was the last part? ¿Qué era la última parte? Siguen intactos. Los sueños por construir paz siguen intactos. The dreams to build a peace, they're still intact. Con el entusiasmo que nos caracteriza, caracteriza con el optimismo que la sociedad colombiana ha demostrado a pesar de, de las incertidumbres y a pesar del incumplimiento del actual gobierno. With the optimism that characterizes uh, the word known here in Colombia, regardless of the incompliance uh, from the government here. En los últimos dos años ha habido un fortalecimiento del movimiento social y popular que the se ha expresado years, en las calles. Has, the last years there has been a, uh, the social movement and moving and out in the streets uh, for popular uh, uh, social movement it's been strengthened out in the streets the last two years. Y que hoy pretende y creemos se va a reflejar en las elecciones presidenciales esa búsqueda y ese anhelo por los cambios estructurales. And today we pretend and believe that it will be reflected in the, in the elections. Por ello, este pueblo, pueblo sigue cantando, sigue optimista, sigue diciéndole le apostamos a la vida. That's why the, uh, here uh, we're still, this village, this town, this, this country, this city, keeps singing, keeps uh, states optimism because we look forward to life. Muy a pesar de que pretenden seguirnos imponiendo la violencia como elemento de construcción política. Even though they keep uh, imposing the violence as a mo political movement against us. Hoy la apuesta es mucho más alta. La apuesta es por la paz total, por la paz completa que involucre absolutamente a todos los sectores y actores que hoy de una manera u otra generan violencia. Today, today the stand is bigger. It's uh, peace, peace for everyone, for everyone involved, for okay. everyone that wants peace. Violencia que ante todo se refleja y se vive en las periferias en las periferias en las que sobreviven los pueblos étnicos en particular. Freedom from the violence that exists all in, in these uh, peripheries as they describe the people who've been Perfect. marginalized who are usually the ethnic minorities and the, and the workers and, and the, the <clears throat> farmers and, and all of the students, all of these people. So this is nothing less than freedom and, and peace and justice for all of these people. Por ello, ratificamos a cada momento nuestro compromiso indeclinable para la construcción de paz desde los territorios. For them, we rectify our compromise for peace for all these territories. Y consideramos que, que la comunidad internacional y en particular el pueblo estadounidense puede contribuir de buena forma a que logremos ese anhelo, ese sueño que tenemos los colombianos. And considerably, we think that uh, the international community, especially the United States, can uh, pr uh, help with that compromise that we have. In particular, yes. con el tema mencionado por Victoria, que es la repatriación de Simón. In particular, the topic mentioned by Victoria, which is uh, 
the C Simon's uh, freedom. Repatriation. Freedom. Repatriation. Y en general el acompañamiento en los territorios étnicos y, a, y en las comunidades y en los puntos donde hoy se desata la violencia en contra de los firmantes de base del acuerdo de paz. Especially for the ethnic uh, communities and all these groups uh, that have a commitment for peace. Uh, particularly, if I may elaborate there, is he's speaking about the people who signed the peace accord are the ex guerrilla, the reincorporated, and they have been uh, I'll ask him to elaborate, but they have been particularly under attack and have many of them have been killed, the actual mm -hmm. signers of the peace accord since that signing. Um, so I'll, I'll ask him to speak about that so you don't have to translate if that's what he's saying. Vengo, si nos puede contar un poquito de esa persecución que han sostenido dos reincorporados. Lo que viene ocurriendo es un genocidio en contra de los firmantes. Hasta la fecha hoy estamos con 316 excombatientes asesinados posterior a la, a la firma del acuerdo. Uh, basically, and uh, we're talking about genocide of uh, until today, we've counted uh, 316 ex, uh, what did he say, ex what? Guerrieros, firmantes, peace signers, peace accord signers. signers. Peace accord signers. Esto acompañado con, con lo que viene ocurriendo con los diferentes liderazgos en los territorios, líderes sociales asesinados contados en una cifra de más de mil. Oh, and that also you need to add all the, the people who has been uh, killed that we have around Yeah. Por ello reafirmamos y decimos, este pueblo en medio de ese dolor, en medio de esa violencia, sigue mirando de manera, de manera esperanzadora las, que las transformaciones sociales sean producto del debate, sean producto de las propuestas, sean producto de la construcción social y colectiva de un mejor mañana. However, even though all these problems uh, the Colombia, uh, Colombians are still um, fighting and still uh, would hope to continue with this uh, peace agreement. Colombia tiene la esperanza de que el paso dado por las extintas FARC de cambiar el combate por el debate sea lo que prime en la sociedad colombiana. Uh, we have hope that uh, we can um, Instead of using the fight, we can uh, switch and use more discussions, more, we can, we can talk more instead of fighting. That is our dream. Y que la única batalla a librar sea la batalla de las ideas. And the only battle to fight will be the ideas yeah. battle. Mm -hmm. We to fight with ideas. Yeah, about ideas, yeah. With ideas. Yeah. Y que podamos abrazar el futuro con optimismo. And then we can hopefully see the future with more optimism. Para nosotros, uh, yo quería reportar que muy pronto estamos uh, en la próxima semana o algo. Nosotros trabajamos como una coalición de grupos trabajando por la libertad de Simón Trinidad y estamos a punto de lanzar una nueva petición para su libertad y repatriación a, a Colombia. Y también estamos desarrollando unas labores de solidaridad con el sindicato Memoria Viva, que es un sindicato de uh, escoltas. I'm sorry, I'm, I'm just saying we are getting ready to launch a petition for the Liberty of Simone Trinidad. We work with a coalition of uh, groups and individuals in a committee for his liberty. And we're also developing work with the Memoria Viva, <coughs> the Living uh, Memory Union of Bodyguards made up <coughs> of uh, ex uh, Guerrero's uh, Peace Accord signers, you know, because they are very emblematic of the oppression. Ellos están 
muy emblemático de la represión contra uh, ex firmantes y también los sindicalistas, uh, la represión contra los ex the repression against the XP signers and unionists. Um, quería pasar uh, el micrófono. Uh, I would like to I would like to pass the microphone <laughs> to Daniela y um, y ustedes empezaron a hablar de um, los comicios, las elecciones. Uh, I, I would like to pass the microphone to Daniela, who would like who is going to talk about the elections. Y ella puede hablar y invitar personas a participar. Vamos a llevar una delegación de observantes para esta elección tan importante. We are we are expecting to come with the to send the, in, in the delegation to be there to observe the process of the elections. Si sí, pueden uh, escribir a, a mí, uh, okay. James at, j at afgj.org. If you I'm can send an email to me, I will share my contact, uh, James. At afgj.org. James arroja a afgj.org. Uh, Daniela. Sí, bueno, Daniela. Que la verdad es de que aprendemos mucho con ustedes, compañeras y compañeros de Colombia, porque en todo este periodo y la historia de lucha que tienen. Eh, the truth is that we learn a lot about you, uh, partners, Colombian partners, because uh, we are facing a very big fight. Son ejemplo de dignidad de, y de esperanza para todo el continente. You are examples of dignity and hope from, for all the continent. Agradecemos también mucho a James, a Raquel, que son grandes compañeros, compañera internacionalistas, que nos han invitado a incorporarnos en este proceso tan importante, en este we, periodo para Colombia. We are very thankful that um, uh, people like um, Victoria, Raquel, and all of you have invited us to this process that is so important. Y tengan la seguridad de que vamos a seguir haciendo todo lo necesario hasta lograr la liberación de nuestro compañero Simón Trinidad. And uh, I just want that you, you know that we will do everything to obtain the freedom of uh, Simón Trinidad. Yo quiero decir que tengo vino en este, este vasito de México, porque el pueblo de México son lo más increíbles aliados de Colombia y con eso doy mi poquito honor aquí para los I pueblos have, um, increíbles de México. Uh, I am drinking my drink. I'm drinking my drink in this uh, cup that is from Mexico, honoring Mexicans because they are the biggest supporters of uh, of the community, the Colombian community, the Afro Colombian community. Así, así como que quiero compartir con ustedes que el día de ayer las compañeras y compañeros de Palestina, después de 20 años. I would like to share with you that yesterday our, our, our comrades from Palestine lograron la liberación de un hermano de una compañera nuestra que se llama Raya. They, they, They make it possible the liberation of one friend of us that is her name is Raya, a Colombian. Que estuvo injustamente prisionero político durante 20 años y lo he logramos. Been, he was prisoner, political prisoner for 20 years and we we made it. We we get we achieve arrancar de la arrancar de las cárceles sionistas que lo torturaron, eh, lo golpearon eh, durante muchos años. Sin embargo, resistió y hoy pues es un triunfo, es un triunfo y al igual sucederá con nuestro compañero Simón Trinidad. No so, vamos a alcanzar hasta he, la 
su liberación. So he was freed and um, he was tortured there in the prison and uh, and now we are very happy it was a success to free him. Y en este contexto Victoria, bueno, para Victoria y para eh, Bencos les preguntamos eh, en este periodo que sabemos que es electoral en Colombia eh, ¿Cuál es la perspectiva o más bien, sí, la perspectiva que ustedes ven hacia eh, que pueda servir esto para el impulso de los acuerdos de paz? And ¿Es so, positivo, es negativo? So, o sea, so, so we would like to ask the question to Victoria and Benka that um, now that Colombia is uh, facing the election process, how is, that, how is going to be the the com the commitment to to respect the peace agreement it, is that looks good bad how is the situation um, muchas gracias daniela este yo creo que colombia tiene una gran oportunidad para pasar la página de la guerra y de la violencia en, en estas próximas elecciones. I feel like um, thank, thank you Daniel. I feel like Colombia has a lot of opportunity and chances to overcome this period of violence. Y en ese sentido señalar que la paz y el acuerdo como tal estuvo aplazado durante estos cuatro años del actual and gobierno. And it's important to, to highlight that the peace agreement was on pause uh, for the last four years. El primer eh, avance, creo yo, de esperanza que tenemos es justamente las elecciones pasadas para Congreso de la República. I think that our first um, success was the elections for the for the Congress, for the Congress, yeah, for the Congress, that was yes. our, our, one of our success. Eh, donde por primera vez la, digamos, los sectores alternativos democrático adquirieron una votación representativa única. Because it was the first time that the Democrats they they achieve the representation. En este momento resulta ser la primera fuerza política el pacto histórico. So now on currently is the the historic pact the strength con 20 strength. senadores. And we have 20 senators, senators. Y además eh, otras fuerzas democráticas que también y, y, y aliadas de la paz que también lograron curules. Another alliances that another groups that also they work towards the same goal. Groups of peace Lamentablemente. that were given positions. Momento, Victoria, voy a explicar de curules. ¿no? Is uh, extra positions that were um, offered during the peace accord for mm -hmm. representation of the popular movement groups for peace. And they were the able victims. to gain for victims representation and sí. so they were able to gain positions and um, she'll explain that in Spanish. Sí. Bueno, esta representación nos da la esperanza de que el próximo congreso y si se gana la presidencia por parte de, de la corriente alternativa va a ser una esperanza de paz porque han expresado su compromiso. So, we have hope that this new election is going to represent the this commitment to fight and respect the peace agreement. Termino diciendo que la paz nuevamente está en las agendas de presidenciales, o sea, la agenda de la campaña electoral y que eso es importante porque sigue vigente el acuerdo de paz. And also I want to add that um, the, the peace agreement and all these efforts to achieve peace, they are part of the agenda of these, uh, these elections. So it still is, is there and still is, uh, we are trying to respect the peace agreement. 
también porque hay la esperanza de que se abra eh, otros diálogos con otras agrupaciones que siguen en armas y que otros grupos armados también, no necesariamente de carácter político, pero sí gru distintos grupos armados en nuestro país. And also because we have hoped to reach those other groups that they also use guns, not necessarily political groups, but other groups that we have. Sí, o sea, hay, aquí persisten unos grupos guerrilleros, pero también hay otros actores armados que eh, pues eh, siguen generando eh, un alto nivel de violencia en el país y que es necesario... Because because we have the guerrilla but also the other actors that they use force and, and violence and they they keep creating this cycle of this violence all the time sí, tener una política clara con ellos para que eh, dejen sus armas se sometan a la justicia y podamos construir entre todos y todas ese país que tanto queremos And so we want that they acknowledge and they they stop to use the violence and guns and so eventually we can reach the Colombia that we all we all want. Por eso es tan importante todas las personas que hoy nos están escuchando que nos sumemos a esta delegación para hacer observancia en las elecciones de Colombia. Por eso es muy importante para everyone that is joining us here today, for everyone to unite and, and do delegation during this elections coming up in Colombia. Todos estos mensajes tan claros, tan importantes que nos da Victoria es fundamental y por eso tenemos como jóvenes, como personas en el mundo que estar observando a Colombia en este proceso electoral. And that's why all these messages, very important messages that Victoria has been giving us. Uh, it's very important for us, the youth, uh, to pay attention and uh, follow the elections in Colombia. Muchas gracias, Victoria. Bencos, ¿tú qué nos podrías decir? Thank you so much, Victoria. Bencos, what would you like to tell us? ¿Qué tenemos para agregar más allá de, de lo planteado hasta el momento con la situación que se vive en el país? Transversalizado por toda esta situación de violencia far, que acabamos uh, de describir. Far from what it, we've been talking already from the, uh, the situation that we were living here in our country. El proceso electoral que se avecina y la, que ya se, se dio el primer ejercicio, como lo acaba de describir Victoria, con el tema del Congreso, que nos llena de entusiasmo a, a todos, absolutamente a todos en que por fin se pueda generar los cambios que se han soñado y se pueda avanzar hacia la dignificación de la vida. Uh, with the electoral process that is uh, coming up, as Victoria has mentioned, uh, it fills up with excitement uh, for this, as Victoria mentioned in, the, in Congress, uh, to be able to achieve these changes that we've been fighting for and been wanting. En medio de la esperanza también tenemos, hay que decirlo, una angustia, unos pesares, porque in conocemos midst, la catadura. In the midst of hope, uh, we also has, uh, have some ang anguishment and worries. De la clase política de Colombia que ha estado caracterizada por el uso de la violencia. Because we've known the political uh, violence, the uh, use of uh, violence that is being used by the political parties or political movement. By the state. By the state, yes, thank you. Por saltar por encima de todo criterio ético y moral con tal de mantener sus privilegios. Jumping any ethical or moral uh, concept just to be able to achieve their, uh, their goals. Por ello, todos estamos planteando que tiene que ser una, una victoria contundente, pero que tiene que estar rodeada de la comunidad internacional como elemento de garante de que se respete la voluntad soberana del pueblo colombiano. Uh, because of that, we are all planning for us to be a, a all aboard win. But with the support and surrounding support of the international uh, 
organizations, international countries. Uh, so the decision of the people in Colombia is uh, by the electoral process is respected. Muchas gracias. Mayorías, hoy tenemos la certeza de ese triunfo. Hello. I'm sorry, I, I overheard both of you. You interrupted him. Tell him. Siga, Bencos. Es que sí, sí, no, perdón. Mi error. Hoy, hoy tenemos esa certeza y la única manera de corroborarla, no solamente en las urnas, es que tengamos ese acompañamiento que nos, que nos permita fortalecer y afianzar esa voluntad. We have the certainty and assurance uh, to be able to achieve it is just to have that feeling of support. Um, and that's as far as I got. Yeah, it was a way to back this up and to secure whatever achievements they're able to make in this election will require our unity and our accompaniment internationally to be able to back it and make sure that the people's will is, is respected. It's heard. Yes, thank you. Porque sabemos que el ejercicio electoral será un primer paso. El proceso apenas iniciaría con ese ejercicio electoral. Y desde allí la importancia que juega la comunidad internacional en acompañar el proceso que se inicia. Because we know the electoral process uh, will be only the first step. Because uh, that will be the, and, uh, the, the first step of the uh, whole process where we know we will need uh, the support, the international support. Back y ante todo la comprensión para las medidas que haya que asumir para transformar esta situación que hoy padece el pueblo colombiano. And on top of it all, to have the measures uh, or to be able to have the measures to uh, if confront the situation that is coming up uh, in our country. Esta fiesta de la esperanza es de todos, es de la humanidad, porque es por la vida. This uh, party of hope is for everyone, is for uh, humanity, is for, for, is for life. Y es la nueva <laughs> batalla. <laughs> and that's a new <laughs> battle. That's a new <laughs> battle. Muchas gracias. Y yo quiero decir por parte de nosotros del de la Alianza por la Justicia Global, que es integrante de esta coalición internacional, el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos. Y nosotros vamos a estar allá uh, o, acompañando, observando y celebrando. Y quiero invitar gente. Este va a estar en un momento histórico. Pero quiero decir que... Perdón, I'm sorry. I, I'm just saying I want to... You know, it's okay. I just don't want to interrupt you. <laughs> well, I'm sorry. I'm, <laughs> yeah, right, right. right. For, I'm just saying, you it's know, okay. nosotros, I mean, we of the Alliance for Global Justice and the Observatory, the People's Human Rights Observatory and International Coalition that we're part of, we're going to be there for this historic moment and this important moment. Y quiero decir que in las uh, elecciones uh, para el Congreso um, ocurrieron mucho fraude, muchas amenazas. And I would like to say that in the Congress elections, uh, within that process, there were a lot of uh, corruption. Is that what you said? Sí. Fraud. Fraud. A, lot, a lot of fraud, yes. Y la presencia de observantes internacionales uh, um, elabora, you know, tuvimos, uh, tuvieron un papel muy importante en defender and, uh, uh, el pueblo y sus votos. And the presence of international observants or vigilance uh, it was very important in order to protect the boat. And he was saying, uh, the one word I didn't want to forget is that he was saying, people suffer a lot of threats, not just the fraud, but they're being threatened all the time about their <clears throat> boat. They're trying to buy their boat. Que están tratando, las amenazas son pues, por todos lados y, y tratan de, de comprar los votos también, ¿no? 
quería decir solamente otra invitación, porque si no pueden considerar venir con nosotros en una delegación en este momento, hay otro tipo de acompañamiento que es un círculo de apoyo alrededor de la delegación. Favor uh -huh. de decirnos si les interesa estar parte de esta delegación de su casa, de su, pue de su, de su, su, su pueblo, ¿no? de su lugar. If you are interested and you can't consider going to Colombia in a delegation in May to be there physically, we invite you to be part of our outer circle of accompaniment here or wherever you are, uh, that you can be connected with us and help us to be sharing this information and some various uh, pro, you know, little tasks we'll be doing during this time while we're in Colombia. Please let us know if you're interested in that. Y todo el día, uh, el 29, 29, durante las elecciones, nosotros vamos a mantener a programación en vivo por todo el día en Bogotá y en Cali, en inglés, la mayoría en inglés, pero también uh, en, en español. Uh, para, I, we're going to be main, maintaining a live broadcast from Bogotá and uh, Cali for all of the day on the 29th about the elections while they're going on. We think they're that important. Okay, para terminar, um, no sé, en, en la última programa, en el último, último programa, yo traté de compartir mi pantalla para la canción uh, de despedida y no, no podrían ver nada sino que yo mirando cantando oh. por lo menos ok uh, to, to end it last time uh, the last va a cantar, time, va a cantar. Uh, I tried to share my screen but no one else could see it I, I was the only one able to see it and I was just singing and dancing es, ¿por qué es ponerlo in the ultima. You see, I have a problem. I will put it in the chat. If there's a problem, I'll put it the link in the chat. But I understand, Victoria, you chose this canción. Sí. I, I have an understanding that Victoria, you chose this song. Y Yo elegí. Antes, antes de presentar uh, la canción, quiero. Before I introduce the song. Yo voy a invitar a Victoria Vencos uh, cuando venemos, uh, cuando lle llevemos la delegación a Colombia en mayo. Espero que podamos conocer a ustedes en vivo. <laughs> Before I share the name of the song, I would like to invite Victoria to when we go over to Colombia with the delegation, we would like to meet her in person and meet you all in person uh, when we are there. Y bancos. <laughs> and bancos. Okay. Yo uh, quiero despedirme. I would like to say goodbye. La canción es a. James, no Victoria se quiere despedir, dice. La, la, Victoria would like to say goodbye. Okay, pues antes de, just wait a minute, antes de uh, hacer la despedida, puede pre contarnos brevemente de esta canción, Llora de Paz, por Julián Conrado. Before we say goodbye or goodbyes, can you please tell us a little bit about this song? Esta canción es una canción que se hace en homenaje a un this hombre. Is an homenage of a man que nosotros le llamamos el arquitecto de la paz. The man that we call, we call it or known as uh, the architect of peace. Y él es Alfonso Cano, el comandante en jefe de las FARC que empezó este proceso de paz. And he is Alfonso Cano, the co uh, commander and commander in chief of las FARC that started this process of peace. Y que fue justamente asesinado en el en ese periodo de 
de diálogos exploratorios eh, que dieron con este acuerdo de paz que se firmó posteriormente. And who was, uh, in fact, assassin assassinated uh, within, uh, in the midst of those dialogues of peace uh, uh, when we came up with, uh, or they came up with this peace agreement. Um, Julián Conrado escribe en una letra preciosísima, ojalá la puedan escuchar, Uh, Juan Cordado, Cordado, what was the name? Conrado. Conrado. Cordado, uh, writes it uh, beautifully and uh, a very beautiful written uh, wording. I hope, uh, I, I would hope that you can uh, read it and hear it. Que reconoce la estatura política y humanista de Alfonso Cano. That recognizes the, the, como el nivel político uh, Alfonso Cano mm -hmm. at a political level y también eh, la tristeza por el asesinato del cual fue objeto él and also the sadness from the assassination he was uh, uh, he was uh, victim un hombre of. un hombre que apostaba de manera decidida con la paz a man that uh, would bed uh, with uh, a, a manner, a very decisive manner for the peace. Y me gusta también porque durante 14 años hice parte de la Guardia Personal de Alfonso Cano. And I like it as well because uh, for 14 years I was uh, part of uh, his, uh, I believe he said personal security of Alfonso sí. Cano, first personal guard, sí. guarding. Sí. Yeah. Y lo conocí en toda su humanidad, así que me veo reflejada en esa canción. And I met him uh, at his, uh, his full humanity, and that's why I feel reflected uh, with this song. Y muchas gracias a, a James, a Raquel, a, a Daniela y a todas las personas que nos están acompañando hasta este momento. And gracias. thank you so much to James, Daniela, and James, Raquel, James, Raquel, Daniela, and everyone else that's joining us uh, here with us. Gracias, Victoria. Gracias, gracias uh, a Brenda, y a uh, John Jairo, y Laura, y uh, um, oh, uh, a Natalie, 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 y John Jairo, y Laura. Están los que um, as aseguran que Bencos y Victoria van a estar donde dicen que van a estar. Pero <laughs> 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 okay. está aquí conmigo. Oh, yeah. Hola. Hola. <laughs> <laughs> ok, nosotros vamos a mirar esto. Oh, sí, uh, Bencos, antes de mostrar uh, la canción. Sí, simplemente ratificar nuestro compromiso con la construcción de paz, ratificar que somos parte de los de las grandes with, mayorías. Simply rectify our compromise with peace. Commitment que with seguimos peace. abrazando esa esperanza colectiva de la vida digna para we, todos. And that we keep hugging that collective peace of dignity for all. Un abrazo con todo el amor y la esperanza. A Abrazos. big hug with all love and hope. <laughs> Muchas gracias. Y aquí. Ok. Thank you so much. La and here it goes. Canción. Y the espero song. que este sirve esta vez. Y si no. Yo... And I hope it works this time. <laughs> Acá. If not. Uh, chao. Y. Uh... Okay. Uh, uh, espero un momento. Okay. Yeah. Ready to go? Hoy quiero con los cantores y los poetas del mundo entero cantar para el guerrillero que combatió con filosofía los mismos que lo mataron que su sangre se bebieron cuentan la historia cuentan 
la hazaña, gran victoria, qué valentía. Cuentan la historia, cuentan la hazaña, Simón Bolívar, ¿qué le diría? Que con odio bombardeado, con las bombas más pesadas, que lo tenían cercado, imposible se escapara, ya me traían, desembarcaban, que eran miles de soldados, que lo hallaron desarmado, solo en una quebrada, que lo habían capturado, la orden de arriba fue clara, que abrieron fuego, le echaron Así murió Alfonso Cano, que abrieron fuego, le echaron bala, así murió Alfonso Cano. Llora la paz, llora la paz, por el patriota colombiano. Llora la paz, llora la paz, por el filósofo sacrificado. Llora la paz, llora la paz, por el profeta bolivariano. Llora la paz, llora la paz, por su eterno enamorado. Un heraldo del imperio abrió su pico de ave agorero, anunciando el golpe artero con lágrimas de alegría. Así anunciaron la muerte de Galán el comunero, de Policarpa, Salabarrieta y Juan Sama no reía. De Policarpa, Salabarrieta, Pato Morillo también reía. Le hablaba muy engreído un general a sus tropas. Aplastamos al bandido, como aplaudían las botas, pero una obrera decía la otra, por ese que hoy ha caído, pariremos muchos hijos, tócame la barrigota, así le digan bandido, este es un nuevo patriota, así Bolívar de la derrota. Siempre salió fortalecido Así Bolívar de la derrota Siempre salió fortalecido Llora la paz, llora la paz Por el patriota colombiano Llora la paz, llora la paz Por el filósofo sacrificado Llora la paz, llora la paz Por el profeta bolivariano Llora la paz, llora la paz Llora por su eterno enamorado Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante siempre. Hasta la vista. Hasta la vista. See you later. Thank you. Thank you.